മെട്രോ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സീമാസ് വെഡിംഗ് കളക്ഷൻസ് എ എം റോഡ് പെരുമ്പാവൂർ നമസ്കാരം മെട്രോ ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ രുദ്രമന്ത്രമുഖരിതം അന്തരീക്ഷം പിതൃകൾക്ക് ബലിയിട്ട് പതിനായിരങ്ങൾ ചൂളം വിളികൾക്ക് കാതോർത്ത് പൊതുജനം ശബരി റെയിൽ പദ്ധതിയിൽ വീണ്ടും ആശങ്ക ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം കടലാസിൽ മാത്രം പെരുമ്പാവൂരിലും നെയ്യിലേക്കുന്നത് പരാതികൾ മാത്രം ഊർജം സംരക്ഷിക്കാൻ ബോധവൽക്കരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വൈദ്യുതി മന്ത്രി വിശദമായ വാർത്തയിലേക്ക് രുദ്രമന്ത്രമുഖരിതം അന്തരീക്ഷം പിതൃക്കൾക്ക് ബലിയിട്ട് പതിനായിരങ്ങൾ ശിവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് പെരുമ്പാവൂർ മേഖലയിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ രാവിലെ മുതൽ വൻ തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു പെരിയാറിന്റെ തീർത്ത് ബലിയിടുന്നതിന് ചെലമറ്റതും കാലടിയിലും നിരവധി ഭക്തർ എത്തിച്ചേർന്നു ഇരിങ്ങോൾ ശിവക്ഷേത്രത്തിലും പിതൃതർപ്പണം നടന്നു കുംഭമാസത്തിലെ കറുത്ത പക്ഷത്തിലെ ചതുർദശി നാളിലാണ് ശിവരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നത് ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ കുംഭമേള എന്നാണ് ശിവരാത്രി അറിയപ്പെടുന്നത് ശിവരാത്രി ദിനത്തിൽ പിതൃതർപ്പണം നടത്തുവാൻ പെരിയാറിന്റെ തീരങ്ങളിലും വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലുമായി ഓരോ വർഷങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരുന്നത് പതിനായിരങ്ങളാണ് വ്രതമെടുത്ത് വരുന്ന വിശ്വാസികൾ രാത്രി ഉറക്കമിളച്ച് ശിവപഞ്ചാക്ഷരി മന്ത്രം ഉരുവിട്ട് രാത്രി കഴിച്ചുകൂട്ടി പിതൃക്കൾക്ക് ബലിതർപ്പണം ചെയ്ത് മടങ്ങും സർവ്വ പാപങ്ങളും തീർക്കുന്നതാണ് ശിവരാത്രി വ്രതാചരണം എന്നാണ് വിശ്വാസം പ്രദേശങ്ങളിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വൻ ജനതിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് ശിവമന്ത്രം ജപിച്ച് പിതൃബലി അർപ്പിക്കുവാൻ ഭക്തജന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് ഭക്തരുടെ സൗകര്യാർത്ഥം മെട്രോ ട്രെയിനും സതേൺ റെയിൽവേയും കെ എസ് ആർ ടി സിയും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളുമെല്ലാം പ്രത്യേക സർവീസും നടത്തിയിരുന്നു കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനവുമായി പോലീസും ആംബുലൻസ് സർവീസുകളും ഭക്തർക്കായി ഒരുക്കിയിരുന്നു ചേലാമറ്റത്ത് പെരിയാറിന്റെ തീരത്ത് പതിനായിരങ്ങളാണ് പിതൃതർപ്പണം നടത്തിയത് പ്രത്യേകം ബലിത്തറകൾ ഇതിനായി സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു ഇരുപതിലധികം ബലിത്തറകളിൽ ആളുകൾ പിതൃതർപ്പണം നടത്തി ഓരോ സമുദായത്തിനും അവരവരുടെ രീതിയിൽ പ്രത്യേകം തർപ്പണം ചെയ്യുവാൻ ആചാര്യന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ശിവരാത്രിയോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിൽ തിലഹവനം നമസ്കാരം തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇരിങ്ങോൾ ഇരവിച്ചിറ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ തർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ ക്ഷേത്രത്തോട് ചേർന്നുള്ള കുളക്കടവിലായിരുന്നു നടന്നത് ശിവരാത്രി പൂജ അഖണ്ഡ നാമജപം മഹാകാണിക്യ സമർപ്പണം വിശേഷാൽ രുദ്രമന്ത്രധാര എന്നിവയായിരുന്നു പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ ചടങ്ങുകൾക്ക് മേൽശാന്തി ശിവദാസൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ഉപവാസത്തോടു കൂടി ഉറക്കമിളച്ച് ശിവപൂജ നടത്തി അമാവാസിക്ക് പിതൃതർപ്പണം നടത്തുന്നത് പിതൃപ്രീതിക്ക് ബലപ്രദമാകുന്നു എന്നതാണ് വിശ്വാസം കാലടി മണപ്പുറത്ത് പൂർണ്ണ നദിയുടെ തീരത്താണ് ബലിതർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് അദ്വൈത ഭൂമി ശങ്കരാചാര്യരുടെ മാതാവ് ബലിതർപ്പണം നടത്തിയ സ്ഥലമായതിനാൽ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു എന്നതും വിശ്വാസം ഭക്തജനങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം നിർമ്മിച്ച താൽക്കാലിക പാലവും യാത്ര സുഗമമാക്കി കാലടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവിധ വകുപ്പുകൾ എന്നിവയുടെ സഹകരണവും ആഘോഷങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു മെട്രോ ന്യൂസ് പെരുമ്പാവൂർ പുല്ലുവഴി കുറ്റിക്കാട്ട് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന് സമാപനം ക്ഷേത്രത്തിന് തെക്കുവശത്തുള്ള നീരൊഴുക്കിൽ ബലിതർപ്പണം നടത്താൻ എത്തിയത് ആയിരങ്ങൾ ആറാട്ട് സദ്യയോടു കൂടിയായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾക്ക് അവസാനമായത് പെരുമ്പാവൂർ പുല്ലുവഴി കുറ്റിക്കാട്ട് മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ ശ്രീബലി സ്പെഷ്യൽ പഞ്ചാരി മേളം മഹാദേവന് മഹാനിവേദ്യം പ്രസാദ ഊട്ട് കാഴ്ച ശ്രീബലി തുടങ്ങിയവയായിരുന്നു പ്രധാന ചടങ്ങുകൾ ുടെയും മേളത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടു കൂടി ക്ഷേത്ര ഗോപുര നടലിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച കാഴ്ച ശ്രീബലി ക്ഷേത്രത്തിൽ അവസാനിച്ചു പഞ്ചവാദ്യോത്സവം ദീപാരാധന പുഷ്പാഭിഷേകം ഗണപതിക്ക് അപ്പം മൂടൽ തിരുവാതിര കളി വിവിധ കലാപരിപാടികൾ എന്നിവയും നടന്നു ശിവരാത്രി ദിവസം രാത്രി ക്ഷേത്രത്തിനു തെക്കുവശത്തുള്ള നീരൊഴുക്കിൽ ബലിതർപ്പണം നടത്തുന്നതിനുള്ള സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിരുന്നു തിരുവാറാട്ട് ദിവസം കൊടിയിറക്ക ആറാട്ടു പുറപ്പാട് ആറാട്ട് വരവ് എന്നിവയും നടന്നു ആറാട്ട് സദ്യയോടു കൂടിയായിരുന്നു ചടങ്ങുകൾക്ക് അവസാനമായത് തന്ത്രി കാശാംകോട്ടുമന ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെയും മേൽശാന്തി ഗോകുലത്തിൽ ഗോപൻ നമ്പൂതിരിയുടെയും മുഖ്യ കാർമ്മികത്വത്തിലായിരുന്നു ചടങ്ങ് മെട്രോ ന്യൂസ് പെരുമ്പാവൂർ ചൂളം വിളികൾക്ക് കാതോർത്ത് പൊതുജനം ശബരി റെയിൽ പദ്ധതിയിൽ വീണ്ടും ആശങ്ക ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം കടലാസിൽ മാത്രം പെരുമ്പാവൂരിലും നീളിക്കുന്നത് പരാതികൾ മാത്രം ബജറ്റിൽ നാമം മാത്
വകമാറ്റി ചിലവഴിക്കുക തുടങ്ങിയ ദുഷിച്ച പ്രവണതകളായിരുന്നു മുൻവർഷങ്ങളിൽ നടമാടിയിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ ശബരിപാതയ്ക്കായി മാന്യമായ തുക വകയിരുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ജനങ്ങൾക്ക് കൈമാറാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സംയുക്ത സമര സമിതി കുറ്റപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ ബജറ്റിൽ കേന്ദ്രം അനുവദിച്ചിരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് കോടി രൂപയിൽ ഒരു ചില്ലിക്കാശു പോലും വിനിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ ബജറ്റിലും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവരിലേക്ക് ഈ തുക എത്തിച്ചേരില്ലെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അലൈൻമെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയെന്ന് ആർക്കും ഗുണകരമല്ലാത്ത ഒരു ജോലിയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് അതും ഒച്ചിഴയുന്ന വേഗത്തിലാണ് ഈ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ സ്ഥലമെടുപ്പിന്റെ റദ്ദു ചെയ്യപ്പെട്ട വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാനും സാധിക്കൂ ഇതിനു മുൻപ് പുതിയ സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കൽ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പ്രകാരമുള്ള സാമൂഹിക ആഘാത പഠനവും നടത്തണം ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തിയെങ്കിലും ഇത്തരം ഒരു പഠനം നാളിതുവരെയായിട്ടും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല കൂടാതെ ഈ പദ്ധതിയുടെ ചിലവ് പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ തർക്കം നിലനിൽക്കുകയാണ് സമയബന്ധിതമായി സ്ഥലമേറ്റെടുക്കൽ നടപടി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സംസ്ഥാനം തയ്യാറാകാത്തതിനെ തുടർന്ന് പദ്ധതി ചിലവ് ക്രമാതീതമായി ഉയർന്നിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ പദ്ധതി ചിലവിന്റെ പകുതി വഹിക്കാൻ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ആദ്യം സർക്കാർ അതിന് സമ്മതിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് പിന്മാറി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് കോടി രൂപ ചിലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ശബരിപാതയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചിലവ് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് കോടി രൂപയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് പുതുക്കിയ ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചിട്ടുമില്ല ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഭൂമി നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് പുതിയ ബജറ്റിൽ ആശ്വസിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നും നിരാഹാരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമര പരിപാടികളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണെന്നുമാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് പെരുമ്പാവൂരിലും ശബരി റെയിലിന്റെ ചൂളമിളികൾക്ക് കാതോർത്ത് നിരവധി പേരാണുള്ളത് ഒക്കൽ വല്ലം അയ്മുറി മേഖലകളിൽ ശബരി റെയിൽ പദ്ധതിയുടെ വലയിൽപ്പെട്ട് സ്വന്തം വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പോലും നടത്താനാവാത്തവരും നിരവധി പേരാണ് മെട്രോ ന്യൂസ് പെരുമ്പാവൂർ ഊർജം സംരക്ഷിക്കാൻ ബോധവൽക്കരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് വൈദ്യുതി മന്ത്രി ഭാവിയിലെ യുദ്ധങ്ങൾ ഊർജത്തിനും ശുദ്ധജലത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനുമെല്ലാം വേണ്ടിയാകുമെന്നും മന്ത്രി എം എം മണി മൂവാറ്റുപുഴ സേഫ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ഊർജ സംരക്ഷണ അക്ഷയ ഊർജ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അക്ഷയ ഊർജ ഉപകരണങ്ങളെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മൂവാറ്റുപുഴ നഗരസഭയും തിരുവനന്തപുരം എനർജി മാനേജ്മെന്റ് സെന്ററും അനട്ടും സെന്റർ ഫോർ എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റും മൂവാറ്റുഴ സേഫും സംയുക്തമായി ഊർജ സംരക്ഷണ അക്ഷയ ഊർജ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് സേഫ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന പരിപാടി സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി എം എം മണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നമ്മൾ ഊർജത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിന്റെ മുപ്പത് ശതമാനം മാത്രമാണ് വൈദ്യുതി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അത് ജലവൈദ്യുതി ബാക്കി എഴുപത് ശതമാനം മറ്റു മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയാണ് വിവിധ രാജ്യം വിവിധ ഏജൻസിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ വാങ്ങിയാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് ലൈറ്റ് വൈദ്യുതി കട്ടില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നത് ഈ ഗവൺമെൻറ് ലക്ഷ്യമാണ് ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈദ്യുതി കെട്ടുണ്ടാവില്ല വൈദ്യുതി കെട്ടുണ്ടാകാതിരിക്കണേ എങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും വൈദ്യുതി ആവശ്യത്തിനുണ്ടാവണം അത് ദീർഘകാല കരാറുണ്ടാവും ദീർഘകാല കരാറുണ്ടാവും ചിലപ്പം ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്നാലും വാങ്ങുന്നു ഇത് അത്യാവശ്യ നിത്യോഗ സാധനം പോലെയാണ് ഇപ്പൊ വൈദ്യുതി ഇത് കിട്ടാനും ഭാവിയിൽ ഊർജത്തിനും ശുദ്ധജലത്തിനും ഭക്ഷണത്തിനും വേണ്ടിയാകും യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയെന്നും ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഊർജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണെന്നും മന്ത്രി എം എം മണി പറഞ്ഞു ലോകത്ത് എന്ത് നടക്കണമെങ്കിലും ഊർജമില്ലാതെ കഴിയില്ല ലോകത്ത് എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ജീവിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ചെലവെക്കൂ പറ്റത്തില്ല ലോകത്ത് ശുദ്ധജലമില്ലാതെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതാണ് ശുദ്ധജലം അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഊർജത്തിന് അതിപ്രധാനമാണ് എന്ന് നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് മുപ്പത് ശതമാനമാണ് വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം നടക്കുന്നതെങ്കിലും എഴുപത് ശതമാനം പുറമെ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടാണെങ്കിലും പവർ കട്ടില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സോളാറിൽ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപാദനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ട
KSB Assistant Executive Engineer PBLE, Nagara Sabangangalaya Jason Tautatil, Sumisha Naushad, Shalina Bashir, CDS Chairperson Nechila Shaji, Tudangyor Samsarichu, Tudarno Urja Samrashna Bodaval Karna Seminar Nadano, News Bureau Mandur. Padan Edum, Adan Etum, Malayala Mandil, Tamil Samskarath in a very gluni, Tamil Brahmana Striga, Perimbarile, Hamsuduni, Sambradaiga Bajana Sangam, Sradayam, Koalata Menakale, Jilelum, Jenegi Mako and Elekshamana, Jaya Agilation de Nitra Tula, Hamsuduni, Sambradaiga Bajana Sangatinula. Tamil Samskarath in a Bagamaya, Koalatam Sajiva Maki, Udisangam, Tamil Brahmana Striga, Sradde Raugiana, Tamil Nadinu Porame, Karnada Gilum, Andhra Pradeshilum, Avadipikina Koalatam. Zilelum Sajivu Makanula Dautimana evaded the Kinada. Jaya Aglishur and Edrutta Tilula, Hamsa Duni Sambardaiga, Bazana Sangamana, Paripadical Kanedrutan Alguna, Oredinila Mulla call, the Andukailum in the Adichit Alamundakim, Partin of the Chuvadu Vichumana, E. Kalarubam, The Arna Talo Mana, Colcaluda Savisha, Colatam in the Perilana, E. Kaladubum Kudel Presita, Colil Varnachaim Pushi, Pitcher of Alangalum, Manigalum Kadi Pitcher, Alangadichum, Colatam, other Pikiwarund, Adam Nutan Level Vana Kaladubum, Mahabali Puritana, Adim, other Pitcher and Nana Vishwasa, Strigalum Purushan Marium, Colatam, other Pikarund, Sri Ramana Omiago Shitina Bagamai, on Buddha Divas and Nilan, Bazan and Aratumbo, Tamil Brahmana Samudai Tilis, Strigalum Purushan Marium, Shetrangalimatum, Colatum, Kumim, Ajara Mainatunu, Pandukalit, Tamil Brahmana de Vivaha Goshitilum, Agrihangali Vishesh Divas and Alum, Colatam, other Pichirnu, Devi, Stay Krishna Sudigalana, part of Ubatil, other Pikinu. Tamil Natale Ade Chitavatangal and Sirchana, Colatum Ividim, Audi Pikina than Nana, Jaya Aglation Parana, Sringarium, Bhaktium, Vidum Pradipuri Pikinadana, Artum, Tamil, Malayalam, Kannada, Hindi, Marathi Kridigal, Colatil Ubiogikinu, Haribol, Kinnaram, Bradangam, Srudi in Viana, Pakka Vadinga, Bazaniki Ubiokin the Loha Vadimana, Haribol, Samandra Mai and the Loka Patagal, Nere Silangamanical Gadipichikinu. Patagal Celipicum board, Silangamanical Onichi Celice, Shab the Mundakum, Edu pair Padu game, Edu pair Ardu game chim. Tamil di lula Patupa Vadim, half Sadiumana, Ardan Arangatu Verna, Tamil Brahmana Pengutical Devasha, Padinetumuram Pudavi Udana, Patu Padna Strigal Etuga. Tirivatina Kalipoli, Colata, Jenegi, Makan Urimugiana, E. Sanga. Edbati Aro Vaisula, Valli Damasuamiana, Sangatile Etu Mudurnea, or Terek Shetrangal Sangam, Colatam Avadi Pichukainu, Tandare Manakurana, Idindarke. Padimun, Bakti Kirtanangalana, Avadi Pikinada, Kaina Devasam, Kuapadi, Aimuri, Streamha Devak Shetratilum, Jaya Glacier and Dame Sangatin Dame Nedrutil, Colatam Avadi Pikipatu. Sambradaiga Bazin Sangamai Hamsa Duni Dubang on the Dandarati Padine Mudal E Sangam, Kolata Tilim Sajiva Mai. Jaya Gilisha and a Mansil Dubam Konda Ashe Mana, Pinida Urukuta, I make a pair of in Algeda. Metro News, Perimbaur Matanur Kolabadagam, Pradeshata Tilacha Youth Congress. Youth Congress Matanur Niosh Kamatalam Secretary, Shuhai, Akramatil Daruna Mai Kola Chapatil, Pradesh the Chirno, Pirimbaril, Youth Congress Pragranam Nartheda, Youth Congress Pirimbaur Niosh Kamatalam Kamitra Abim Kilarno, Pirimbadiga. Kanur Matan Udil, Youth Congress Neda Shuhaib, Vete to Marichadil Pradeshe the Chirno, Pirimbauril Youth Congress, Pragadanam Nartheda, Atindam Regium, Crudo Maya Kolabada Gomirno, Kanudil, Aringere. The Atri Padinu Node, the Jurle Tatukadil Sai Kurkinu Nide, Vanilithia Sangamana, Shuhebine Vetti Parikil Pisada, 
മറ്റ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു കൊലപാതകത്തിന് പിന്നിൽ സി പി ഐ എം ആണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് നാടെങ്ങും പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത് പെരുമ്പാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടന്നത് കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിൽ നിരവധി പാർട്ടി നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പെരുമ്പാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് പോൾ പാത്തിക്കൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം പി ജോർജ് എന്നിവർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി വികസന ഭൂമിയിൽ വിളയുത്സവം അഞ്ച് ഏക്കർ ഭൂമിയിൽ കൊയ്തെടുത്തത് നൂർമേനി റിസോർട്ട് നിർമ്മാണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാണ് കോതമംഗലം സ്വദേശി ബാബു ഇലിയാസ് കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് കോതമംഗലം പുഴയുടെ ഓരത്ത് എം എ കോളേജിന് സമീപമുള്ള ശാന്തസുന്ദരമായ അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം റിസോർട്ട് നിർമ്മിക്കാനാണ് വാങ്ങിയത് എന്നാൽ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ റിസോർട്ട് നിർമ്മാണം വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് കൃഷിയിലേക്ക് തിരികെയായിരുന്നു ബാബു ഏരിയാസ് എന്ന ബിസിനസ്സുകാരൻ നാല് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് മരച്ചീനിയും ഒന്നര ഏക്കറിൽ വാഴയുമാണ് കൃഷി ചെയ്തത് നല്ല വിലയുണ്ടായിരുന്ന മരച്ചീനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വിലയിടിഞ്ഞെങ്കിലും കൂടുതൽ വിളവ് ലഭിച്ചതിനാൽ കൃഷി ലാഭത്തിലാകുകയായിരുന്നു പതിനായിരത്തോളം കിലോ മരച്ചീനിയാണ് ലഭിച്ചത് കിലോയ്ക്ക് എട്ട് രൂപ നിരക്കിൽ ഹൈറേഞ്ചിലെ കച്ചവടക്കാരാണ് ഇത് മൊത്തമായി വാങ്ങിയത് ഏത്തവാഴയുടെയും വിളവെടുപ്പ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃഷിയിലൂടെ ലാഭവും സംതൃപ്തിയും ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇതൊരു ഫാം ഹൌസ് ആക്കി മാറ്റി കൃഷിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും ബാബു ഏലിയാസ് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് ഇവിടെ കൃഷിക്ക് ഒരു പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിന് ഒരു കൃഷി സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ നാല് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കപ്പ വെട്ടു ഒന്നര ഏക്കർ വാഴകൃഷിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇപ്പം വെട്ടിക്കൊടുക്കാറായി എന്നിരുന്നാലും ഒരു നല്ല സുഖമുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം കാലത്തും വൈകിട്ടെല്ലാം വന്ന് കപ്പയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെയും വാഴയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെയൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള പുറത്ത് ഓഫീസിലിരുന്ന് പണിയെടുക്കുന്നവർക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷങ്ങളാണ് ഈ ചെടികളുടെ ഇടയിൽ ഈ കപ്പ കൃഷിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വാഴക്കൃഷിയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പണികളായിട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും വരും കാലങ്ങളിൽ ഇതൊരു ഫാം ഹൗസ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആദ്യം ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തതാണ് എന്തിരുന്നാലും കപ്പയുടെ വില കുറഞ്ഞിരുന്നാലും കപ്പ നന്നായി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇനിയും കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള താല്പര്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോതമംഗലം നെടുങ്ങപ്ര അശമനൂർ റോഡിന് പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ അനുമതി പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നു ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കെടുത്തു നീണ്ട നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് നെടുങ്ങപ്ര അശമന്നൂർ റോഡിന് പത്ത് ലക്ഷം അനുവദിച്ചു കിട്ടിയത് ഈ റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി പുനരുദ്ധാരണം ചെയ്ത റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ബേസിൽ പോൾ നിർവഹിച്ചു സൂചിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ ചെറുതായ രീതിയിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടായിട്ടില്ല മെയിൻറ്റനൻസ് ഗ്രാൻഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഈ റോഡിലേക്ക് അനുവദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് വാർഡ് മെമ്പർ ബിജു മുണ്ടക്കൻ പരിപാടിക്ക് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെന്റ് ജോസഫ് പള്ളി വികാരി ഫാദർ സേവ്യർ മാമൂട്ടിൽ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ സീന ബിജു വാർഡ് മെമ്പർ ഷീബ ചാക്കപ്പൻ മുൻ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് ഒ സി കുര്യാക്കോസ് കെ പി പൗലോസ് പി പി ജോസ് എന്നിവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു മെട്രോ ന്യൂസ് പെരുമ്പാവൂർ റാണി മരിയയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഒരുങ്ങി പുല്ലുവഴി ആഘോഷ നിലവിൽ സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയം റാണി മരിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ പുല്ലുവഴി സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിൽ ഫെബ്രുവരി പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വരെയാണ് തിരുനാൾ ആഘോഷങ്ങ
രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് നവംബർ നാലിനാണ് ദേവദാസിയായിരുന്ന റാണി മരിയയെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചത് ആ പ്രഖ്യാപനത്തിൽ എല്ലാ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതിയും വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷി സിസ്റ്റർ റാണി മരിയയുടെ തിരുനാൾ ദിനമായി കൂടി മാർപ്പാപ്പ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ വിശ്വാസികൾ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളിലാണ് പുല്ലുവഴിൽ നിന്നും പുണ്യറാണിയായി മാറിയ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷി റാണി മരിയയുടെ തിരുനാളിന് പുല്ലുവഴി സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിൽ ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് തുടക്കമാകും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയാണ് ആഘോഷങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി പതിനാറ് വെള്ളിയാഴ്ച തിരുനാളിന് കൊടിയേറും അന്നേ ദിവസം പുല്ലുവഴി സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയാങ്കണത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള റാണി മരിയുടെ തിരുസ്വരൂപം ആശീർവദിച്ച് വടങ്ങുന്നതിനുള്ള സൌകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്ന് ദിവ്യബലി അർപ്പണവും നടക്കും റാണി മരിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രവും മാതൃ ഇടവകയുമായ പുല്ലുവഴി സെന്റ് തോമസ് ദേവാലയത്തിൽ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷിയുടെ തിരുശേഷിപ്പുകളായ അസ്ഥി കല്ലറയിൽ നിന്നുള്ള മണ്ണ് അടക്കം ചെയ്ത പെട്ടിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇവ അടങ്ങിയ തിരുശേഷിപ്പ് പേടകം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും വണക്കത്തിനുമായി പ്രതിഷ്ഠിക്കും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന നൊവേനയ്ക്കും തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്കും സീറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾമാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ശനിയാഴ്ച വരെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ദിവ്യബലിയർപ്പണവും നൊവേനയും നടക്കും ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഏഴിനും മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചിനുമാണ് ബലിയർപ്പണം വിവിധ ദിനങ്ങളിലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഫാദർ ജോൺ ടേക്കാനത്ത് ഫാദർ കുര്യാക്കോസ് മുണ്ടാടൻ ജോസഫ് കരുമത്തി ജോബ് കൂട്ടുങ്കൽ മാത്യു മണവാളൻ വർഗീസ് പൊട്ടയ്ക്കൽ തോമസ് പാറേക്കാട്ടിൽ തുടങ്ങിയവർ മുഖ്യകാർമ്മികത്വം വഹിക്കും ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഞായറാഴ്ച കുര്യ ബിഷപ്പ് സെബാസ്റ്റ്യൻ വാണിയപുരയ്ക്കലിന്റെ മുഖ്യകാർമ്മികത്വത്തിൽ പ്രസിദ്ധേന്തി വാഴ്ചയും ദിവ്യബലിയും നടക്കും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന ഭക്തിനിർഭരമായ പ്രതിക്ഷണത്തിലും ആയിരക്കണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുക്കും എല്ലാ ദിവസവും തിരുക്കർമ്മങ്ങൾക്കു ശേഷം നേർച്ച വിതരണവും ഉണ്ടാകും തിരുനാൾ കർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും തിരുശേഷിപ്പ് വണങ്ങി പ്രാർത്ഥിച്ച് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട രക്തസാക്ഷി റാണി മരിയുടെ മാധ്യസ്ഥം വഴിയായി അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്നതിനും ഇടവകയിൽ നിന്നും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുമായി ആയിരങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും പ്രത്യേകം വിളിച്ചു ചേർത്ത വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അധികൃതർ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഫെബ്രുവരി പതിനാറ് മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വരെയാണ് ആഘോഷിക്കുക ഓരോ ദിവസവും കുർബാനയും നൊവേനയും നേർസിംഗ്രണവും മറ്റു പരിപാടികൾ ചേർന്നായിരിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചിനാണ് തിരുനാളിന് ഒരുക്കമായ കൊടിയേറ്റ് അന്നേ ദിവസം പുല്ലുവഴി സെന്റോ സേവാലയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള റാണി മരിയുടെ തിരുസ്വരൂപം ആശീർവദിച്ച് മൂക്കനൂർ കൂട്ടക്കൊല പ്രതിയെ സ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു സ്വത്ത് തർക്കത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അങ്കമാലി മൂക്കനൂരിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം അരങ്ങേറിയത് പ്രതിയായ ബാബു സഹോദരനെയും കുടുംബത്തെയും വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പോലീസിന്റെ പിടിയിലാവുകയായിരുന്നു മൂക്കന്നൂർ എരപ്പിൽ മൂന്ന് പേരെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതിയെ കൂടുതൽ തെളിവെടുപ്പിനായി കൊണ്ടുവന്നു കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഇയാൾ സ്കൂട്ടറുമായി ചാടിയ കുളത്തിൽ പോലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന തെളിവെടുപ്പിൽ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച ആയുധവും കുളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്തിരുന്നു വളരെ പൈശാചികമായ കൊലപാതകത്തിനായിരുന്നു നാട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് വളരെ മൃഗീയമായി കൊല നടത്തിയിട്ടും ഭാവഭേദങ്ങളില്ലാതെയാണ് പ്രതി പോലീസിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്നത് സ്വത്തു തർക്കത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു സഹോദരനെയും കുടുംബത്തെയും ഇയാൾ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയത് മൂക്കന്നൂർ എരപ്പിൽ സെന്റ് ജോർജ് കപ്പേളയ്ക്ക് സമീപം അറയ്ക്കൽ ശിവൻ ഭാര്യ വത്സ മൂത്തമകൾ സ്മിത എന്നിവരാണ് ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത് സ്മിതയുടെ കുട്ടികൾക്കും വെട്ടേറ്റിരുന്നു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശിവന്റെ അനുജൻ ബാബുവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് കാരണം സ്വത്തു തർക്കമാണെന്ന് വിവരം ലഭിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കാലടി വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രകൃതിയോട് അടുപ്പിക്കാൻ കിഴക്കേക്കര ഗവൺമെന്റ് ഈസ്റ്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ ജൈവ വൈവിധ്യോദ്യാനം ഒരുങ്ങി ഉദ്യാനത്തിന്റെ സമർപ്പണം ജോയ്സ് ജോർജ് എം പി നിർവഹിച്ചു അറുപത്തിയെട്ടാമത് വാർഷികാഘോഷ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു സമർപ്പണ ചടങ്ങുകൾ നടന്നത് കിഴക്കേക്കര ഗവൺമെന്റ് ഈസ്റ്റ് ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും ചേർന്നാണ് ജൈവ വൈവിധ്യോദ്യാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്രകൃതിയുമായി അടുപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇവിടെ ജൈവ വൈവിധ്യോദ്യാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ഹെഡ് മാസ്റ്റർ കെ തിലകന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്
വാർഡ് കൗൺസിലർ കെ എ അബ്ദുൾ സലാം ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നവീകരിച്ച സ്കൂൾ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും സമഗ്ര സ്കൂൾ വികസന ആസൂത്രണ രേഖയുടെ സമർപ്പണവും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ ജീവനക്കാരൻ ജയചന്ദ്രനെയും മികച്ച സർക്കാർ ജീവനക്കാരനുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയ നാവൂർ പരീദിനെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു പ്രശസ്ത കവി എസ് ജോസഫ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി നഗരസഭാ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ സി എം സീതി പ്രമീള ഗിരീഷ് കുമാർ മുൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എ മുഹമ്മദ് ബഷീർ കൌൺസിലർ കെ ജെ സേവ്യർ അയ്യൂബ് പള്ളിക്കുടം ഉല്ലാസ് ശാരദ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കെ പി അനസ് എം കെ രാജൻ ലിനേഷ് ബിനുമോൻ എച്ച് എം കെ തിലകൻ ജമീല ടീച്ചർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ വിവിധ കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മണ്ണൂർ ഇനി പൊൻതിളക്കത്തിന്റെ പുലരികൾ പെരുമ്പാവൂരിന് സ്വന്തം പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പൈതൃക സമ്പത്തുമായി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് പെരുമ്പാവൂരിലും നാൽപ്പത്തിനാലാമത് ഷോറൂമാണ് പെരുമ്പാവൂർ പി പി റോഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സ്വർണാഭരണ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തെ പാരമ്പര്യം അതാണ് ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് നൽകുന്ന ഉറപ്പ് പാരമ്പര്യത്തിനും ഗുണമേന്മയ്ക്കും പുറമെ പകരം വെക്കാനാവാത്ത സ്വീകാര്യത ഇനി പെരുമ്പാവൂരിന്റെ മണ്ണിലും ഈ സ്ഥാപനം നേടും നാൽപ്പത്തിനാലാമത് ഷോറൂമിനാണ് പെരുമ്പാവൂരിൽ തുടക്കമായത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ബോബി ചെമ്മണ്ണൂരും സിനിമാ താരം അനു സിത്താരയും ചേർന്ന് നിർവഹിച്ചു നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ കണ്ണൻ ജിപ്പിക്കുന്ന ശേഖരവും കമനീയമായ ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങളുടെ കളക്ഷനും ബ്രാൻഡഡ് വാച്ചുകളുടെ വിപുലമായ സ്റ്റോക്കുമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള സൌകര്യങ്ങളോടൊപ്പം ഷോറൂമിൽ ഒരുങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇറ്റലി സിംഗപ്പൂർ യൂറോപ്പ് ഗൾഫ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടഡ് ഡിസൈൻ ആഭരണങ്ങളുടെ കളക്ഷൻ ക്രിസ്റ്റൽസ് വൈറ്റ് ഗോൾഡ് പ്ലാറ്റിനം സാങ്കിനി ആസ്മി നക്ഷത്ര തുടങ്ങിയ ഡയമണ്ടുകളുടെ അമൂല്യ ശേഖരം തുടങ്ങി പരമ്പരാഗതവും നവീനവുമായ കേരളീയ ഭാരതീയ വിദേശീയ ആഭരണങ്ങളുടെ അതിവിപുലമായ ശേഖരമാണ് മറ്റു ജ്വല്ലറികളിൽ നിന്ന് ചെമ്മണ്ണൂരിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് സമാനതകളില്ലാത്ത കരവിരുദ്ധും സൗന്ദര്യ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പുതിയ ചാരുതയേകുന്ന ഡിസൈനുകളും പാറ്റേണുകളുമാണ് ആഭരണങ്ങളുടെ യു എസ് പി സാധാരണക്കാർക്കും പോക്കറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലിയായി വിവാഹാഭരണങ്ങൾ ഇച്ചയ്ക്കനുസൃതമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നതും പ്രത്യേകതകളിൽ പെടുന്നു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനെത്തുന്നവരിൽ നിന്ന് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പത്ത് പേർക്ക് സ്വർണ്ണ സമ്മാനങ്ങളും ഉദ്ഘാടനം പ്രമാണിച്ച് ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൌണ്ടും ആഭരണ പ്രേമികൾക്ക് ചെമ്മണ്ണൂർ ജ്വല്ലേഴ്സിനെ പ്രിയങ്കരമാക്കും സ്വന്തമായി ആഭരണ നിർമ്മാണശാലകൾ ഉണ്ടെന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റ് നയൻ വൺ സിക്സ് സ്വർണാഭരണങ്ങൾ കുറഞ്ഞ പണിക്കൂലിയിൽ ലഭിക്കാനും എളുപ്പമാകും വിവാഹ പാർട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ വാഹന സൗകര്യം വിശാലമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം എന്നിങ്ങനെയുള്ള സേവനങ്ങളും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പെരുമ്പാവൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട നിർദ്ധന കുടുംബങ്ങളിലെ വൃക്കരോഗികൾക്കും ക്യാൻസർ രോഗികൾക്കുമുള്ള ധനസഹായവും വിതരണം ചെയ്തു പി ആർ ഒ വി കെ ശ്രീരാമൻ ജെ എസ് ഷാജി ഗ്രൂപ്പ് മാർക്കറ്റിംഗ് ജനറൽ മാനേജർ സി പി അനിൽ കോർഡിനേറ്റർ എൻ ജി ജോജി പെരുമ്പാവൂർ എം എൽ എ എൽദോസ് കുന്നപ്പള്ളി വ്യാപാരി വ്യവസായി ഏകോപന സമിതി ഭാരവാഹികൾ കൌൺസിലർമാർ മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവരും ഉദ്ഘാടനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ജ്വല്ലേഴ്സിന്റെ നാൽപ്പത്തിനാലാമത്തെ സ്റ്റോറാണ് പെരുമ്പാവൂർ പി പി റോഡ് പെരുമ്പാവൂർ എല്ലാ കളക്ഷനും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗോൾഡ് ഡയമണ്ട് സിൽവർ ആൻഡ് വാച്ചസ് എവറിത്തിങ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പൂലിയിലാണ് ഇവിടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഏറ്റവും ആദ്യം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സ്വർണത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി നോക്കാനുള്ള ജർമ്മൻ മിഷൻ ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഞാനാണ് അത് എല്ലാ സ്റ്റോറിലും നമ്മൾ ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപഭോക്താവിന് തന്നെ വാങ്ങുന്നതും വിൽക്കുന്നതുമായ സ്വർണം വെച്ച് ക്വാളിറ്റി പരിശോധിച്ച് നോക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കടക്കാരൻ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല 
എല്ലാവർക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പിന്നെ സാധാരണക്കാർക്കും സ്വർണം വാങ്ങാനായിട്ട് നൂറ് രൂപയോ അഞ്ഞൂറ് രൂപയോ ഒക്കെ അടച്ചിട്ട് സ്വർണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള സ്കീമുണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സ്വർണം വാങ്ങാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് സ്വർണം കടം വാങ്ങി തവണകളായിട്ട് അടച്ചു തീർക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് മെട്രോ ന്യൂസ് പെരുമ്പാവൂർ ഇതോടെ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ സമാപിക്കുന്നു മെട്രോ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് സീമാസ് വെഡിംഗ് കളക്ഷൻസ് എ എം റോഡ് പെരുമ്പാവൂർ